ஹாய் காய்ஸ் நான் தான் உங்களுடைய ப்ரோக்ராம் ஃப்ரெண்ட் பேசுகிறேன் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சூப்பர் மேஷ் அதை சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் வாட் இஸ் சூப்பர் மேஷ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஒரு பேசிக்ஸ் எதுக்காக படிக்கிறோம் எதுக்காக மேஷ்னு தனியாக இருக்குது எது சூப்பர் மேஷ் தனியாக இருக்கா சொல்லி கொடுத்துருக்க போன வீடியோவில் அதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மட்டும்தான் இனிமேல் இப்போது இதில் இனிமேல் ரெண்டு ப்ராப்ளம் போட போகிறோம் சூப்பர் மேஷில் பிளான் பண்ணி ரெண்டு ப்ராப்ளம் போட்டு காட்டுற மாதிரி அப்போ உங்களுக்கு புரியும் அப்போ தான் என்னென்னு பார்த்துட்டு இதை வாங்க போனடே போட்டிருக்கேன் சூப்பர் மேஷ் என்னென்னு அதுமாதிரி மேஷையும் பாருங்கள் ஃபுல்லாக உட்காந்து பார்த்துட்டு நிதானமாக வாங்க இந்த வீடியோவுக்கு ஏன்னா அப்போ தான் வந்துட்டு எதுக்காக இது மாதிரி இருக்குது இந்த சர்க்கியூட் எதுக்காக இது சூப்பர் மேஷ் தனியான் இருக்குது அப்படின்ற உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ டாபிக் உள்ள போகலாமா ஃபஸ்ட்டு சூப்பர் மேஷன் இது எப்படி நான் சொல்கிறேன்னு ஃபஸ்ட் நான் திரும்ப சொல்லிடுறேன் ஒரு சர்க்கியூட் இருக்குது இந்த சர்க்கியூட்டை நல்லா அப்சர்வ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கரண்ட் சோர்ஸ் இங்கே இருக்குது தெரியுதா கரண்ட் சோர்ஸ் இருக்கு இந்த கரண்ட் சோர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஐ ஒன்னுக்கும் ஷேர் ஆகுது ஐ த்ரீக்கும் ஷேர் ஆகுது ரெண்டு லூப் போட்டிருக்கேன் சாரி மூணு லூப் இருக்கு டோட்டலா அந்த மூணு லூப்ல ஐ ஒன்னுக்கும் இந்த காமனா இருக்கு ஐ த்ரீக்கு இது காமனா இருக்கு அப்ப இந்த மாதிரி இருக்கும்போது மெஷ் அனலிஸ் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் சொல்றாங்க அந்த மாதிரி இடங்கள்ல தான் நம்ம வந்துட்டு சூப்பர் மெஷன் அப்ளை அப்ளை பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் அதுதான் அப்படியே கான்செப்ட் சொல்லிட்டேனா இப்போ வந்துட்டு சூப்பர் மெஷன் என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்கேனா மூணு ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிச்சு சொல்லி கொடுத்துருப்போம் போன வீடு என்ன ஈக்குவேஷன் எழுதுறேன் பாருங்க ஷார்ட்டா நீங்க எழுதுற சின்னதா சூப்பர் மெஷ் சூப்பர் மெஷ் சொல்லிட்டு ஷார்ட்டா எஸ்பிஎம் எழுதி அடுத்த என்ன ஈக்குவேஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் அடுத்து வந்துட்டு கேவிஎல் அது வந்து நம்ம செகண்ட் ஈக்குவேஷன் அடுத்து வந்துட்டு கன்ஸ்ட்ரைன் கன்ஸ்ட் போட்டு ஈக்குவேஷன் அது நம்மளுடைய தேர்ட் ஈக்குவேஷன் ஷார்ட் ஷார்ட்டா எழுதியிருக்கேன் இந்த மூணு ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கிறது நம்மளுடைய மெயின் டார்கெட் அதுதான் இதோடைய பார்க்க போகிறோம் நம்ம இப்போ ஃபர்ஸ்ட் சூப்பர் மேஷ் கண்டுபிடிக்க எப்படி சொல்லிக் கொடுத்துருக்கோம் உங்களுக்கு ஒரு இது வந்துட்டு என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா காமனாக செவன் ஆம்ஸ் இருக்கு செவன் ஆம்ஸை கை வச்சு மறைச்சிக்க சொல்லிக் கொடுத்துருப்போம் உங்களுக்கு தெரியாத கை வச்சு மறைக்க சொல் மறைக்க சொல்லிக் கொடுத்துருப்பேன் போன வீடியோவில் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா இதான் இப்போ மறைச்சிட்டீங்க மீன்ஸ் என்ன இந்த செவன் ஆம்ஸை ரிமூவ் பண்ணுறீங்கன்னு அர்த்தம் என்ன சொல்லுறேன் தெரியாத ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்க ரிமூவ் பண்ணிட்டு எப்படி இருக்கும் லூப் உங்களுக்கு பார்க்கறதுக்குன்னா செவன் ஆம்ஸ் சார் இங்கே செவன் ஓல்ட் ஓல்ட் செவன் ஆம்ஸ் இல்லை ஓல்ட் செவன் ஓல்ட் ரைட் செவன் ஓல்ட் ஓகேங்களா செவன் ஓல்ட் இருக்கு அப்புறம் அப்படியே இந்த லைன் வந்தீங்க அப்படின்னா ஒன் ஓம்ஸ் கீழே இறங்குது ஏன் கீழே இறங்குதுன்னா இங்கே த்ரீ ஓம்ஸ் ரெஸ்டன்ஸ் அப்படியே லூப் போகுது அதனால் கீழே இறங்குது அப்படியே வருது த்ரீ ஓம்ஸுக்கு போகுது அப்புறம் ஒன் ஓம்ஸுக்கு போயிட்டு திரும்ப அப்படியே மேலே ஏறி செவன் ஓல்ட் திரும்ப வந்துடுது ஏன் இந்த டூ ஓம்ஸ் ஒர்க் ஆகுதுன்னா நான் தான் இப்போ லைன் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் இல்லை ஒன்றும் கிடையாது அப்போ டூ ஓம்ஸுக்கு வர முடியாது நம்மளால் ஆனால் ஒன் ஓம்ஸ் வரலாம் பிகாஸ் லூப் இப்படி போகுது பார்த்தீங்களா இப்படியே இங்கே வருது லூப்பு அப்படி இங்கே வருது அப்படி இங்கே போயிட்டு டூ செவன் ஓல்ட் ஒரு லூப் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த லூப்புக்கு சூப்பர் மேஷ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்புறம் இந்த லூப் கண்டுபிடிச்சிட்ட பிறகு இந்த லூப் பேலன்ஸ் இருக்கு இந்த ஐ டூ அப்படின்ற இந்த லூப்புக்கு வந்துட்டு கேவில் அப்ளை பண்ணி மேஷ் டூ மேஷ் டூ அப்ளை பண்ணி இந்த கேவில் அப்ளை பண்ணி பண்ணுவோம் கன்ஸ்ட்ரைன் ஈக்குவேஷன் தடைகளுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் சொல்லி கொடுத்துக்க போன வீடியோவில் இதுக்கு செவன் ஆம்ஸ்க்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டு இந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்துட்டு ரெண்டுத்துலேயும் சப்ஸ்டிட் பண்ணுவோம் அது ஒரு ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கொடுக்கும் அந்த ஈக்குவேஷனை வச்சு தான் ஐ ஒன் ஐ டூ ஐ த்ரீ நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் இதுதான் டார்கெட் இப்போ என்ன புரியுதா லெட் ஸ்டார்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு எஸ்பிஎம் அது கம் பிடிக்கலாமா ஷார்ட்டாக சூப்பர் மேஷ் எழுதியிருக்கேன் ரைட் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு என்ன சூப்பர் மேஷ் சொல்லியிருக்கேன் கையசி மறைக்கணும் இந்த லூப்புக்கு மட்டும் எழுதணும் எழுதலாமா ஃபஸ்ட்டு இங்கே விஏ அப்படிங்கிறது இங்கே வரணும் அப்புறம் இங்கே லைன் போட்டு இங்கே வந்துட்டு வி ஒன் ப்ளஸ் வி டூ ப்ளஸ் வி த்ரீ அந்த விஷயங்கள்லாம் இங்கே வரும் எழுதலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் எழுதிக்கிறேன் இந்த லூப்பு தேர்தல் என்ன எழுதுறேன் இந்த லூப்பு செவன் ஓம்ஸ் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன்னா இப்படி வருது நமக்கு எழுதலாமா ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஓம்ஸ் எழுதுறேன் ஒன்று ஒன் ஓம்ஸில் பார்த்து எப்பயும் போல் வந்துட்டு ஐ ஒன் அப்படின்ற கரண்ட் இப்படி ஃப்ளோ ஆகுது ஐ ஒன் ஆனால் ஆப்போசிட்டில் ஐ டூன்ற கரண்ட் ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் இப்படி ஃப்ளோ ஆகுறதுனால அதை மைனஸ் ஐ டூ எப்பயும் போல் எழுதிக்கிட்டேன் அப்புறம் இங்கே வந்துட்டு ப்ளஸ் த்ரீ இங்கே வந்துட்டு எப்பயும் போல் த்ரீ ஐ த்ரீன்றது நம்ம இதை பார்க்குறோம் ஐ த்ரீன
இது ஒரு ஈக்வேஷன் ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன் அடுத்து பேலன்ஸ் இங்கே ஒரு ஐ ஐ டூ லூப் ஒன் பேலன்ஸ் இருக்குது அது கேவிஎல் அப்ளை பண்ணி கம்பிக்க போகிறேன் அது வந்து கேவிஎல் அப்ளை பண்ண போகிறேன் லெட் ஸ்டார்ட் அதுக்கு வந்துட்டு என்ன இருக்குன்னா அதே மாதிரி தான் இங்கே விஏன்ற விஷயங்க போடணும் இங்கே வந்துட்டு வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ அந்த கான்செப்டில் இங்கே வரும் ரெசிஸ்டன்ஸ் இங்கே ஒரு ஒழுத்து வரும் அதாவது மீனிங் ரைட்டா இப்போ வந்து இங்கே இந்த இடத்துல ஒன் ஓம்ஸ் இங்கே இருக்குது ஒன்று ஐ டூ வந்துட்டு எப்பயும் போல் மேலே ஏறுது ஐ டூ ஆப்போசிட்டில் ஐ ஒன் கீழே இறங்குது அப்போ மைனஸ் ஐ ஒன் என்ன போட்டிருக்கு தேவை இல்லையா ஐ ஒன் ரெசிஸ்டன்ஸில் ஐ டூ வந்துட்டு மேலே ஏறுது அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் கீழே இறங்குறதுனால இதான் இப்படி தான் பார்க்கும்போது ஐ டூ கரெக்டாக இருக்குது ஆனால் ஆப்போசிட்டில் ஆப்போசிட் ஆக்ஷனில் இருக்கிறதுனால ஐ ஒன் மைனஸ் ஐ ஒன் எதிர்க்கேன் எப்பயும் போல தான் ரைட்டாக ப்ராக்கெட் போட்டேன் அப்புறம் டூ ஓம்ஸு டூ ஓம்ஸில் ஐ டூன்ற கரண்ட் மட்டும் தான் ஃப்ளோ ஆகுது அப்போ ஐ டூ மட்டும் எதிர்க்கிட்டேன் அப்புறம் ப்ளஸ் இங்கே த்ரீ ஓம்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருந்தது லூப்பில் த்ரீ ஓம்ஸ் இருக்குது த்ரீ போட்டுக்கோங்க ஆனால் அதில் எப்படி ஃப்ளோ ஆகுதுன்னா ஐ டூன்ற கரண்ட் எப்பயும் போல் கரெக்டாக ஃப்ளோ ஆகுது எதிர்க்கோங்க ஆனால் ஆப்போசிட் சைட்டில் ஆப்போசிட் ஆக்ஷன் ஃப்ளோ ஆகுது பிகாஸ் இப்படி போகுது ஐ டூன்னா ஐ த்ரீ வந்துட்டு இந்த மாதிரி ரெண்டு கரண்டில் ஃப்ளோ ஆகுது அப்போ ஐ த்ரீ இப்படி போகிறதுனால நம்ம மைனஸ் ஐ த்ரீ போட்டுக்கிட்டேன் ஆப்போசிட்டாக வேறு டேரக்ஷன் இருக்கலாம் மைனஸ் ஐ த்ரீ போட்டு எப்பயும் போகிறதா ரைட்டாக அப்புறம் இதில் பார்த்துட்டு எந்த ஒரு வோல்டேஜ் சோசமே இல்லை அப்போ இங்கே ஜீரோ போட்டுக்கோங்க அப்படியே என்ன பண்ணுறது தெரியலையா போட்டாச்சு இப்போ படிச்சுட்டு இப்போ எப்பயும் போல் இங்கே பண்ண மாதிரி சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒன்று மல்டிப்ளை பண்ணால் ஐ டூ அப்படி எதிர்த்து மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் ஐ ஒன் இங்கே டூ ஐ டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஐ டூ மைனஸ் த்ரீ ஐ த்ரீ ரைட்டா இதை நீங்கள் அப்படியே சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா மைனஸ் ஐ ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஐ டூ மைனஸ் த்ரீ ஐ த்ரீ ரைட்டா இதுதான் நம்மளுடைய செகண்ட் ஈக்குவேஷன் இது தெளிவாக டார்க்காக எழுதிக்கிறேன் இது ஃபஸ்ட்டு செகண்டு ரைட்டா இது எப்படி போட்டிருக்க தெரியுது இல்லையா இங்கே தனியாக மைனஸ் ஐ ஒன்றுக்கு எழுதிக்கிட்டேன் சிக்ஸ் ஐ டூ அப்படிங்கிறது இது ஒன்று இது ஒன்று இது ஆட் பண்ணி இது த்ரீ ஐ டூ டூ ஐ டூ ஒன் ஐ டூ ஆட் பண்ணால் சிக்ஸ் ஐ டூ இங்கே தனியாக மைனஸ் த்ரீ ஐ டூ அப்படியே எழுதிக்கிட்டேன் ஆட் ஆஃப் ஆட் மைனஸ் பண்ணிக்கிறேன் அவ்வளோதான் இங்கே ஜீரோ இங்கே ஜீரோ வரும் இங்கே ஜீரோ வரும் அப்போ ஈக்வேஷன் ஒன் ஈக்வேஷன் டூ ஈக்வேஷன் ஒன் ஃபார் எஸ்பிஎம் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் ஈக்வேஷன் டூ வந்துட்டு கேவல் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் முடிச்சிட்டா ரைட் இப்போது இன்னும் எந்த என்ன ஈக்வேஷன் பேலன்ஸ் இருக்குது கன்ஸ்ட்ரைன் ஈக்வேஷன் பேலன்ஸ் இருக்குது தடையில் அதாவது செவன் லேம்ஸ் தான் எங்கள் பிரச்சனையாக இருக்குது அதுக்கு ஈக்வேஷன் கம்பிடிக்கலாமா இங்கே வச்சுக்கிறது நான் செவன் லேம்ஸ் அப்படிங்கிறது இதுக்கு எதுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னா நான் கன்ஸ் அப்படின்னு போட்டு எழுதிக்கிறேன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறேன்னு பாருங்கள் கன்ஸ்ட்ரைன் ஈக்குவேஷன் அப்படிங்கிறது இந்த செவன் லேம்ஸ் அப்படிங்கிறது ரெண்டு லூப்புக்கு ஈக்குவல் ஆகுன்னு சொன்னேன் ஐ ஒன்னுக்கு ஃப்ளோ ஆகுது ஐ த்ரீக்கு ஃப்ளோ ஆகுது டேரக்ஷன் எப்படி இருக்குது கீழ் நோக்கி இருக்குது இந்த கீழ் நோக்கி இருக்கும்போது ஐ ஒன் டேரக்ஷன் எப்படி இருக்குன்னா இப்போ தான் இப்படி தான் இருக்குது அப்போது செவன் ஆம்ஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஒன் பிகாஸ் செவன் ஆம்ஸ் டேரக்ஷனும் ஐ ஒன் டேரக்ஷனும் சேமாக இருக்குது அப்போது செவன் ஆம்ஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஒன் போட்டேன்னா ஆனால் இந்த இந்த பக்கம் இந்த லூப்பில் பார்த்து அப்படின்னா ஐ த்ரீ அப்படிங்கிற இப்படி போகுது அப்போது இந்த செவன் ஆம்ஸ் கீழே இறங்குதுன்னா ஐ த்ரீ வந்துட்டு மேலே ஏறுது அப்போது டேரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகுது அப்போது செவன் ஆம்ஸ் அப்படி சொல்லும்போது இங்கே மைனஸ் ஐ த்ரீன்னு சொல்லணும் அப்போ செவன் ஆம்ஸ் இதுக்கு வந்துட்டு ப்ளஸ் டென்ல வரணும் இதில் மென்ஷன் பண்ணும்போது ஐ த்ரீ மைனஸாக சொல்லியிருக்கு அதனால தான் சேர்த்து செவன் ஆம்ஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஒன் மைனஸ் ஐ த்ரீ எழுதியிருக்கேன் இது நம்மளுடைய மூணாவது ஈக்குவேஷன் இப்படி பண்ணிக்க தெரியலையா பண்ணியாச்சு இப்போது என்ன சொல்லியிருக்கேன் கன்ஸ்டைன் ஈக்குவேஷன் எடுத்து இந்த ரெண்டுத்துலேயும் சப்ஜெக்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் இதான் டார்கெட் நமக்கு அதான் நம்ம டாஸ்க்கு பண்ண முடியும் பாருங்களேன் செவன் ஆம்ஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஒன் மைனஸ் ஐ டூ பண்ண முடியுமா சான்ஸே இல்லை ஏன்னா ஏன் பண்ண முடியாதுன்னா செவன் ஆம்ஸ் அப்படிங்கிறது கரண்டு இந்த கரண்டில் எடுத்துகிட்டு போய் சப்மிட் பண்ண ஐ ஒன் ஐ ஐ த்ரீ மைனஸ் சப்மிட் பண்ண சொல்கிறேன் முடியுமானா முடியாது அப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஏதோ வேரியபிளை தனியாக எடுத்துக்கிறேன் இன்னொரு வேரியபிளை அந்த பக்கம் பாஸ் பண்ணுறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ஒன்னை தனியாக எடுத்துக்கிறேன் ஐ த்ரீ அந்த பக்கம் அனுப்புகிறேன் இப்போ பாருங்கள் புரிய உங்களுக்கு இப்போ ஐ த்ரீ அந்த பக்கம் அனுப்பிட்டேன் அப்படின்னா மைனஸ் இருக்கிற ப்ளஸ் ஆகும் லைக் இந்த மாதிரி செவன் மட்டும் எழுதிக்கிறேன் ப்ளஸ் ஐ த்ரீ ஈக்குவல் டு ஐ ஒன் எப்படி எழுதுகிறேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி மாற்றி எழுதிக்கிறேன் ஈக்குவல் டு செவன் ப்ளஸ் 
ரைட்டா ப்ளஸ் ஃபோர் ஐ த்ரீ எழுதிக்கிட்டேன் இப்போ எப்பயும் போல பார்த்துட்டிங்கன்னா இங்கே ஒரு ஐ த்ரீ இருக்குது இங்கே ஒரு ஐ த்ரீ இருக்குது இங்கே எழுதிக்கலாமா ஃபைவ் ஐ த்ரீ இங்கே ஒரு ஐ டூ மட்டும் இருக்குது அப்போது மைனஸ் ஐ டூ இங்கே செவன் அப்படி எழுதிக்கோ இங்கே செவன் இருக்குது இந்த செவன் இங்கே போயிடுச்சு அப்படின்னா மைனஸ் செவன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் ஐ டூ ப்ளஸ் இங்கே ப்ளஸ் ஓகேங்களா ப்ளஸ் ஃபைவ் ஐ த்ரீ இங்கே பண்ணால் ஜீரோ வரும் அப்போ ஜீரோ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் ஐ டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் ஐ த்ரீ இதுதான் நம்மளுடைய ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன் ஈக்குவேஷனாக கண்டுபிடிச்சிட்டு வரேன் நான் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியணும் ஓகே த கான்செப்ட் என்ன பண்ணிங்க தெரியுதா இந்த கான்ஸ்டன் ஈக்குவேஷன் எடுத்து ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இதில் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனை போட்டு ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன் சொல்லிட்டு நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் ரைட்டா இப்போ அதே மாதிரி கான்செப்ட் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இதே தேர்ட் ஈக்குவேஷனை செகண்ட் ஈக்குவேஷனில் போட்டு ஈக்குவேஷன் கண்டிக்க போகிறேன் அடுத்த ஈக்குவேஷன் அது இப்போ பாருங்கள் ஜீரோ ஈக்குவல் டு இது இதே எழுதுறேன் நான் தெரியுதா தேர்ட் ஈக்குவேஷன் இது செகண்ட் ஈக்குவேஷன் இது தேர்ட் இது செகண்டில் போடுறேன் ஜீரோ ஈக்குவல் டு மைனஸ் இருக்குது மைனஸை மறந்துடாதீங்க மைனஸ் ஐ ஒன் என்னது செவன் ப்ளஸ் ஐ த்ரீ செவன் ப்ளஸ் ஐ த்ரீ ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஐ டூ மைனஸ் த்ரீ தெரியுதா மைனஸ் த்ரீ ஐ த்ரீ ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனில் ஐ ஒன் இருந்த இடத்துல செவன் ப்ளஸ் ஐ த்ரீ மட்டும் எழுதியிருக்கேன் என்ன எழுதிருக்கேன் தெரியுதா ரைட்டு இப்போது மைனஸ் ஒருத்திக்கு போட்டிங்க அப்படின்னா மைனஸ் செவன் அப்புறம் மைனஸ் ஐ த்ரீ வரும் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஐ டூ மைனஸ் த்ரீ ஐ த்ரீ ரைட்டா நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு ஆன்சர் வந்துட்டு இங்கே மைனஸ் ஐ த்ரீ மைனஸ் த்ரீ ஐ த்ரீ அப்போ என்ன வரும் அப்படின்னா மைனஸ் ஃபோர் ஐ த்ரீ இங்கே சிக்ஸ் ஐ டூ ரைட்டா அப்புறம் இந்த செவன் இருக்குது இந்த செவன் இங்கே எழுதிக்கிறேன் நான் என்ன பண்ணிக்க தெரியுதா இதை சால்வ் பண்ணி இங்கே எழுதிட்டேன் இதை அப்படியே எழுதிக்கிட்டேன் இந்த செவன் இங்கே எழுதிட்டேன் இங்கே ஜீரோ அப்படியே இருக்குது இந்த மைனஸ் செவன் மட்டும் நம்பர் லக்கனால் இங்கே பாஸ் பண்ணிட்டேன் மைனஸ் செவன் இங்கே போனால் ப்ளஸ் செவன் ஆயிரும் அப்போ சிக்ஸ் ஐ டூ மைனஸ் ஃபோர் ஐ த்ரீ அப்படிங்கிறது தான் வந்துட்டு நம்மளுடைய ஃபிஃப்த் ஈக்குவேஷன் ஸோ தேதா கான்செப்ட் இதான் விஷயம் யாரும் இல்லை இப்போ நான் என்ன எத்தனை எத்தனை ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன்னா ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டு கான்ஸ்டைன் இதான் மெயின் கான்செப்ட் இந்த கான்ஸ்டைன் ஈக்கன் ஈக்குவேஷன் வச்சு தான் இதை எடுத்துகிட்டு ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் போடுற அது ஈக்குவேஷன் ஃபோர்த்துக்கு ஃபோர்னு கிடைக்குது அதே கான்ஸ்டைன் எடுத்து செகண்டில் போகிற அது இன்னும் ஃபைவ் ஈக்குவேஷன் கொடுக்குது இப்போ ரெண்டுத்தையும் கம்மிட் பண்ணி நீங்கள் நீட்டாக எழுதிக்கிறேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு இன்னும் அடுத்து என்ன பண்ணுற ஸ்டெப்ன்றது புரியும் இது ரெண்டுமே எழுதிக்கிறேன் பாருங்கள் ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன் ஃபிஃப்த்தின் எழுதிக்கிறேன் ஜீரோ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் ஐ டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் ஐ த்ரீ ரைட்டா செவன் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் இதான் நம்மளுடைய ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன் இது நம்மளுடைய ஃபிஃப்த் ஈக்குவேஷன் இப்போ அடுத்து என்ன ஸ்டெப் பண்ணலாம் நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் இதுக்கு நீங்கள் கிராமர் ஸ்ரூல் கண்டுபிடிக்கணும் கிராமர் ஸ்ரூல் கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா இந்த சமில் இருக்கக்கூடிய டேரக்டாக நீங்கள் ஐ டூ ஐ த்ரீன்னு இருக்கு இல்லையா டடே ஐ டூ ஐ த்ரீ அப்படியே கண்டுபிடிச்சிடலாம் வேறு எதுவும் பண்ண தேவையில்லை இப்போ அதான் பண்ண போகிறோம் லெட் ஸ்டார்ட் எஸ் இப்போ நான் எழுதி வச்சுருக்க ஒரு ஈக்குவேஷன் மாதிரி இந்த இடத்துல இதை நம்ம கிராமர் ஸ்ரூல் அப்ளை பண்ணி நம்ம ஐ டூ ஐ த்ரீ கண்டுபிடிக்கிறோம் லெட் ஸ்டார்ட் கிராமர் ஸ்ரூல் சொல்லி கொடுத்துருக்க ஒரு மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மில் நீங்கள் எழுதணும் நான் டெல்டா ஐ மீன் ஒரு ஃபார்மட் எழுதி காட்டுறேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஐ டூ இங்கே இருக்கணும் ஐ த்ரீலாம் இங்கே இருக்கணும் ஐ டூ என்னது மைனஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் இங்கே வரணும் ஐ த்ரீயில் வந்துட்டு ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் இங்கே வந்துடுச்சு அப்புறம் இங்கே வந்துட்டு எது கண்டிக்க போகிறீங்க ஐ டூ கண்டிக்க போகிறீங்க அண்ட் ஐ த்ரீ கண்டிக்க போகிறீங்க எழுதிக்கிட்டேன் அப்புறம் இந்த இடத்துல வந்துட்டு இது ஈக்குவல் யார் இருக்கா ஜீரோ இருக்குது ஜீரோ போட்டுக்கோங்க இதுக்கு ஈக்குவலாக செவன் இருக்குது செவனை போட்டாச்சு ஒரு ஃபார்ம் கொண்டு வந்துட்டு மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மில் கொண்டு வந்துட்டேன் இது ஈக்குவேஷன் தான் பேட்ரி ஃபார்மில் கொண்டு வந்துட்டேன் இப்போ டெல்டா நீ கண்டுபிடிக்கணும் டெல்டா கம்பிடிக்கிறது எப்படி அப்படின்னா மைனஸ் ஃபோர் இது அப்படியே எழுதிக்கிறேன் மைனஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் இது இருக்க போட்டிங் அப்படின்னா உங்களுக்கு சிக்ஸ்டீன் அதாவது இது மல்டி மல்டிப்ளை பண்ணால் சிக்ஸ்டீன் அப்புறம் இது மல்டிப்ளை பண்ணால் தேர்ட்டி வரும் டிஃபால்ட்டாக இங்கே மைனஸ் போடணும் எப்பவுமே நீங்கள் அப்போ சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் தேர்ட்டி அப்படிங்கிறது மைனஸ் ஃபோர்டீன் அதான் டெல்டாவுடைய ஆன்சர் ஒரு லைன் போட்டுக்கலாமா அப்போ தான் அடுத்தடுத்து தெளிவாக இருக்கும் பார்க்குறது லைன் போட்டாச்சு ரைட்டா அடுத்து டெல்டா ஐ டூ கண்டுபிடிக்க போகிறேன் இப்போது டெல்டா ஐ டூ சொல்லி கொடுத்துருப்ப
உங்களுடைய ஆன்சர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட்னு வரும் மைனஸு இங்கே டிஃபால்ட்டாக மைனஸ் போட்டால் இங்கே சிக்ஸ் இன்ட்டு ஜீரோ வந்துட்டு ஜீரோ தான் அப்போ ஆன்சர் வந்துட்டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் அதுதான் உங்களுடைய டெல்டா ஐ த்ரீ கண்டுபிடிச்சிட்டேனா ஸோ டெல்டா ஐ டூ கண்டுபிடிச்சிட்டு டெல்டா ஐ த்ரீ கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இப்போ நம்ம டார்கெட் என்னது ஐ டூ ஐ த்ரீ கண்டுபிடி டார்கெட்டு ரைட்டா இப்போ ஐ டூ கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா டெல்டா ஐ டூ டிரைவ் பை டெல்டா அந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணிங்கன்னா போதும் டெல்டா ஐ டூ என்னது மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் டெல்டா என்னது அப்படின்னா மைனஸ் ஃபோர்டீன் ரைட்டா மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆகிடும் டிவைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்ஸ்னு வரும் ரைட்டா அதே மாதிரி ஐ த்ரீ என்ன எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க அப்படின்னா டெல்டா ஐ த்ரீ டிரைவ் பை டெல்டா அப்படி போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஐ த்ரீ என்ன போட்டிருக்கேன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் போட்டிருக்கேன் மைனஸ் டெல்டா அப்படிங்கிறது என்ன போட்டிருக்கேன் மைனஸ் ஃபோர்டீன் இதை போட்டிங்க அப்படின்னா மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆகுது இது போல் டூ ஆம்ஸ்னு வருது ரைட் இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா ஐ டூ வந்துட்டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் ஐ த்ரீ வந்துட்டு டூ ஆம்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் ஆனால் நம்ம என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஐ டூ ஐ த்ரீ கண்டுபிடிச்சிட்டேன் பட் ஸ்டில் எனக்கு ஐ ஒன் தேவைப்படுது அது எனக்கு தெரியல பட் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க உங்களுக்கு தெரியாமலே என்னது அப்படின்னா ஐ ஒன் என்னுடைய ஃபார்முலா நம்ம என்ன வேணும் இப்போ ஐ ஒன் என்ன கேட்டிருக்காங்க ஐ ஒன் கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க கன்ஸ்டன் ஈக்வேஷனில் என்னது ஐ ஒன் ஈக்குவல் டு செவன் பிளஸ் ஐ த்ரீ ஆமாம் தானே இங்கே கன்ஸ்டன்ல கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க ஐ ஒன் எதுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னா ஐ ஒன் ஈக்குவல் டு செவன் பிளஸ் ஐ த்ரீ கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க இதில் சப்மிட் பண்ணாலே போதும் நமக்கு ஐ ஒன் கிடச்சிடும் நீங்கள் எழுதி காட்டுற பாருங்கள் ஐ ஐ ஒன் ஈக்குவல் டு செவன் பிளஸ் ஐ த்ரீ அப்படிங்கிறத அந்த கன்ஸ்டன் ஈக்குவேஷனை கண்டுபிடிச்ச ஈக்குவேஷன் எழுதியிருக்கேன் இப்போ ஐ த்ரீ என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க நீங்கள் டூ ஆம்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க அப்போ செவன் பிளஸ் டூ என்னதுன்னா நைனு அப்போ ஐ ஒன் ஈக்குவல் டு நைன் ஆம்ஸ் அப்படிங்கிறது ஆன்சர் நமக்கு ஸோ நமக்கு இப்போ என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்னா ஐ டூ கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஐ த்ரீயை கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அதை வச்சு ஐ ஒன்னை கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இப்போ அவங்க கேட்ட கேள்வி எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டோம் இல்லையா ஐ ஒன் ஓவர் ஐ டூ ஓவர் ஐ த்ரீ ஓவர் இதான் சிம்பிள் ஸோ இது ஒரு இது ஒரு மேமரல் சங்கு தான் கான்செப்ட் என்னென்னா சூப்பர் மேஷ் கண்டுபிடிக்கணும் கேவியல் கண்டுபிடிக்கணும் அப்புறம் கன்ஸ்டன் ஈக்கேஷை கண்டுபிடிக்கணும் கன்ஸ்டன் கண்டுபிடிச்சிட்டு சூப்பர் மேஷ்லையும் கேவியலையும் சப்ஜெக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா கிராமஸ் ரூல் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி ஒரு பார்ட் உங்களுக்கு வரும் அதை அப்ளை பண்ணுறதா போதும் உங்களுக்கு அந்த ஈக்கேஷில் இருக்கிற ஐ டூ ஐ த்ரீ கிடைக்கும் அந்த ஈக்வேஷனை வச்சு அந்த கன்ஸ்டன்ட் ஈக்வேஷனை கண்டுபிடிச்ச ஒரு ஃபார்முலா கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்களா ஐ ஒன் ஈக்குவல் டு செவன் பிளஸ் ஐ த்ரீ அதை வச்சு நீங்கள் வந்துட்டு ஐ ஒன்னை கண்டுபிடிக்க முடியும் இது உங்களுக்கு நிறையா போட்டு போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் ஓ ஏன் இது நடக்குது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரியும் உங்களால் இமேஜினேஷன் அப்போ தான் பண்ணி பார்க்க முடியும் அதனால் இது மாதிரி ஒரு ஒரு நிறைய ஒரு டெய்லி ஒரு பத்து சம் போட்டு பாருங்கள் இதில் சூப்பர் மேஷில் இதுலேயும் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் அந்த யூடியூப் சேனல் டெலகிராம் குரூப் ஒன்று இருக்கு நீங்கள் வேணா ஜாயின் பண்ணி எங்கள் டோட்டலாம் கிளியர் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் திருப்பி ஃப்ரம் ப்ரோக்ராம் ப்ரைன் and have a nice day guys bye